আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টে জানাও যে ভাই শোনা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে কিনা এরকম কোনো কিছু ক্লাসটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে আর এই ক্লাসটা মেনলি আমাদের এইসিসি রিলেটেড ক্লাস এইসিসি টোয়েন্টি থ্রি যারা পরীক্ষার্থী আছো কালকে যারা পরীক্ষা দিবা এইসিসি টোয়েন্টি থ্রি খুব শর্ট সাজেশন একটা ক্লাস থাকবে খুব শর্ট সাজেশনের ভিত্তিতে একটা আমরা এইসিসি সেকেন্ড পেপার ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের ভিত্তিতে একটা ক্লাস রাখছি আর কি আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে তাহলে যেহেতু শোনা যাচ্ছে আমরা ক্লাসে একটু পরে শুরু করব আরো কিছু পোলাপান আসুক আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এখানে দেখো যে বেশ কয়েকটা টপিক আছে যে এই কয়েকটা টপিকের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল পার্ট এই ক্লাসটা মেনলি হচ্ছে কাদের জন্য যারা হইতেছে যারা একটু কনফিডেন্স পাইতেছো না যে ভাই কি করব না করব কালকে পরীক্ষা একটু কনফিডেন্স পাইতেছো না এই কনফিডেন্সের অভাবে যার যাদের প্রিপারেশন খুব খারাপ হচ্ছে বা পড়তে পারতেছো না এই যে আরো কিছুক্ষণ সময় আছে ধরে নাও এখন বাজে হচ্ছে নয়টা এখন ধরে নাও তুমি দশটা থেকে পড়তে বসলা দশটা থেকে কিন্তু একটা পর্যন্ত তিন ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে বা সকালে আরো সময় পাবা তুমি এই সময়ের মধ্যে কিভাবে পড়বা বা কি করবা তুমি একটু রিল্যাক্স মুডে থাকো যে ভাই কোনো সমস্যা নেই আসলে দেখো কোনো সমস্যা নেই কারণ হচ্ছে যে আর কয়েকটা বিষয় মনে রাখো যে আমি কয়টা শুরু থেকে কয়টা বিষয় বলি এক নাম্বার হচ্ছে তোমার যে রিটার্ন পার্ট আছে রিটার্ন পার্টটা খুব সুন্দর মতো দাগাইতে হবে দিতে হবে কারণ হচ্ছে তুমি যে গ্রামাটিক্যাল পার্টে সব কিছু কারেক্ট করে আসবা এমন কিন্তু কোনো সিওরিটি নাই তুমি না পারলে তোমার বন্ধু বান্ধব যদি না পারে তাহলে কিন্তু একদম ধরা ধরা খায় যাবা যার কারণে তোমার রিটার্ন পার্টে এখানে বেশি একটু ফোকাস করা লাগবে আর সেকেন্ড অফ অল যে রিটার্ন পার্টের মধ্যে যে লেখা হাতে লেখাটা খুব সুন্দর করে যেহেতু ইংলিশ লেখাটা আশা করি সবারই সুন্দর তারপরেও হাতের লেখাটা এখানে সুন্দর রাখতে হবে ওকে হাতের লেখা সুন্দর রাখার পরে 
তোমার সেকেন্ড যে পার্ট ওই সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে যে এই রিটেন পার্টে তোমার যে তুমি যে এই যে দেখো কি কি আছে আমাদের ফর্মাল লেটার প্যারাগ্রাফ রাইটিং আর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং যে কম্প্রিহেনশন এই প্যারাগ্রাফ এই তিনটা পার্টের মধ্যে তোমার খুব একটা বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না মানে তোমার যখন মানে রাই রিটেন পার্টে সময় নষ্ট করা যাবে না আর কি ওকে সময় নষ্ট করা যাবে না কারণ হচ্ছে তোমার গ্রামাটিক্যাল পার্টে অনেক সময় চলে যাবে তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সময় নষ্ট করা যাবে না এই পার্টে ওকে আচ্ছা রিটার্ন পার্টে আর রিটার্নে হাতে লেখা সুন্দর করতে হবে এই দুইটা বিষয় আমরা প্রথমে মনে রাখবো ঠিক আছে তাহলে তারপরে তারপরে পার্টে দেখো যে আমরা দেখি তাহলে আমাদের দেখো শুরু থেকে শুরু করি যে গ্রামাটিক্যাল পার্টে কি কি আছে গ্রামাটিক্যাল পার্টে এই যে গ্যাপ ফিলিং উইথ উইথ উইদাউট ক্লুস যেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন মেইনলি তারপরে হচ্ছে দুই নাম্বার পার্টে হচ্ছে আমাদের যে ফিলিং দ্য গ্লাভস উইথ যে স্পেশাল ক্লুস স্পেশাল ক্লুসগুলো একদম এগুলো আসলে সোজা তোমার প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে উইদাউট ক্লুস যেটা প্রিপোজিশনে হালকা কঠিন তারপরে তোমার যে স্পেশাল ক্লুজের মাধ্যমে এটা আসলে সোজাই এটা সবাই পারবা তিন নাম্বার যেটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ওইটা হচ্ছে উইথ ক্লুস এটাও সোজা আসলে এটাও পারার মতো চার নম্বর হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব রাইট ফর্ম ভার্ব আসলে পারার মতোই তোমার ভিতরে দেখো আমি একটু পরে দেখাবো কিছু আমি সাজেশন নিয়ে আসছি সাজেশন গুলো দেখাইলে তুমি বুঝতে পারবা তাহলে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের কাহিনীগুলো আচ্ছা নিচে কেউ কমেন্ট করতেছো বা আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইংলিশ রিলেটেড জানাইতে পারো যে ভাই এই এটা সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ন্যারেশন বা ন্যারেটিভ স্টাইল যেটা এটি একটু টাফ আছে এটা একটু পড়তে হবে সাথে আমার ছয় নাম্বারটা হচ্ছে মডিফায়ার এই পাঁচ আর ছয় নাম্বার দুইটা একটু টাফ একটু পড়তে হবে তারপরে সাত নাম্বার হচ্ছে ইউজ কানেক্টর বা ইউজ অফ সেন্টেন্স কানেক্টর সেন্টেন্স কানেক্টরটাও একটু পড়তে হবে কষ্ট করে সিডিনো ম্যান্টিনিও পড়তে হবে একটু কষ্ট করে পাঞ্চুরেশন পারবা তাহলে মুদ্রা কথা দেখো এখানকার মধ্যে তোমার পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত হচ্ছে তোমার কঠিন এখানে ঠিক আছে সো পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত কঠিন হইলে তোমার এখানকার যে আমাদের বাকি যে পাঠগুলা বাকি পাঠগুলাতে তোমার তুমি যদি নাও পারো তোমার আশেপাশে কেউ না কেউ পারবে তোমার এটা পারার সম্ভাবনা অনেক তাহলে এখানে মার্ক কত আসলে এই পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত ধরে নাও আমাদের ধরেন আগে দেখো রিটার্ন পার্টে আমরা মার্কিং এর হিসাবটা করি রিটার্ন পার্কে হচ্ছে আমাদের এই তিরিশ চল্লিশ মোট চল্লিশ চল্লিশের মধ্যে জীবন তো তুমি তিরিশ পাওয়ার কথা না চল্লিশের মধ্যে ধরে নেই পঁচিশ আচ্ছা কিন্তু মানে আচ্ছা পঁচিশ বেশি কম হয়ে যাবে আমরা চল্লিশের মধ্যে ধরবো হইতেছি তিরিশ ধরে নাও বা আটাশ চল্লিশের মধ্যে আটাশ ধরলে এখান দিয়ে কভার হয়ে যাবে আটাশ আটাশ আর এখানে যে এই পাঁচ ছয় সাত আট এই পাঁচ ছয় সাত আটের মধ্যে সাত তিন সাত একুশ আর পাঁচ এটা হচ্ছে টোটাল ছাব্বিশ মার্ক ছাব্বিশ মার্কের মধ্যে মিনিমাম তোমার বিশ মার্ক এখানে পাওয়া লাগবেই তাহলে এখানে ছয় গেল আর ওখানে গেল হচ্ছে বারো আঠারো মার্ক কিন্তু তোমার এমনি চলে গেল আর যে এই উপরের পাঠগুলো সবগুলো তাহলে কি মানে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট করা লাগবে এখন তোমার চেষ্টা করা লাগবে এখানে আমি আটাইশ ধরছি তোমার চেষ্টা করা লাগবে এই আটাইশ থেকে যেন তোমার তেত্রিশ চৌত্রিশ এই পয়েন্ট পর্যন্ত মানে এই মার্ক পর্যন্ত তুমি যাইতে পারো কিভাবে যাবা যেমন লেটার রাইটিংয়ে লেটার রাইটিংয়ে তুমি আট পাওয়ার মতো করে তুমি লেখবা এটার একটা নিয়ম আছে নিয়মটাও বলে দিব সাথে তোমার প্যারাগ্রাফ রাইটিং প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর ক্ষেত্রে তোমার দুইশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে বলছে তুমি আন্দা গন্দা তোমার পাঁচ ছয় পিস করে প্যারাগ্রাফ লেখবা না সো এখানে তুমি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন পেজ লাগবে প্যারাগ্রাফ যেহেতু আবার সময়তে সময় তো তোমার প্রবলেম হইতে পারে তিন পেজে লেখার পরে তোমার এখানে তোমার প্যারাগ্রাফে ধরে নাও পাবা হয়েছে এগারো তাহলে এখান থেকে চার ওইখান থেকে দুই গেল তাহলে ছয় আমাদের অলরেডি চলে গেছে আর এখানে রাইটিং যে কম্পিটিশনটা আছে এটাও তোমার দুইশো ওয়ার্ডের মধ্যে লাগবে এটা তোমার অ্যারাউন্ড চার পাঁচ পেজ বা চার পেজ লাগবে তিন চার পেজে লেখার চেষ্টা করবা এটাও তোমার ধরে নি এগারো তাহলে চার দু চার চার আট সাথে নয় দশ দশ মার্ক এখান থেকে যাবে কিন্তু তোমার দশ মার্ক গেলে তো আমাদের হইতেছে না আমাদের লাগবে হয়েছে তেত্রিশ চৌত্রিশ তাহলে একটু কষ্ট করে প্যারাগ্রাফ আর রাইটিং পার্টটাতে দেখছো মানে নাম্বার তোলা আসলে বহুত টাফ এখানে প্যারাগ্রাফ রাইটিং পার্টে সো তোমার একটা এমন এক সুন্দর করে লিখতে হবে ফর্মেটে লিখতে হবে যেন টিচার দেখে তোমার খাতা মনে করতে যেটা স্পেশাল খাতা এই স্পেশাল খাতায় মানে রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে বলতেছে রাইটিং পার্টে তো আমরা যাই পরে যাই না কেন রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে সব সময় খেয়াল খেয়াল রাখা লাগবে যেন তোমার পরীক্ষার হলে রাইটিং পার্টে একটু মানে ভালো করে লেখার চেষ্টা করা লাগবে রাইটিং পার্ট তো সব মুখস্থ কিছু না এটা তো তোমার মোটামুটি বানাই লেখা যায় অনেক কিছু আমরা তারপরেও কিছু সাজেশন দিব দেওয়ার পরে তো বুঝতে পারবো যে কি কি পড়া লাগবে তাহলে চল
আচ্ছা হ্যাঁ ঢাকা মোডের মধ্যে তো ফেসিলিটেশন ক্লাস রাজশাহী বোর্ডের মধ্যে স্টাডি টোর তারপর হচ্ছে ডিবেটিং ক্লাব তারপর হচ্ছে অ্যারেঞ্জ এ স্টাডি টোর তারপর হচ্ছে ফেসিলিটিস ইন দ্য ক্লাসরুম সো সব সব কিছুই একদম ইজিলি দেখছো তারপরে দেখো কম্পিউটার ল্যাব ফেসিলিটি তারপরে তোমার রিপ্রেজেন্টিং অ্যালং দ্য সিভি তারপরে এটা হচ্ছে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব তারপরে ক্লাসরুম ঘুরে ফিরে একই জিনিসে আসে এখন তুমি লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে বেশ তিন চারটা পাঁচটা লেটার একটু জাস্ট পড়ে যাবা আর একটু লেখার ফর্মেটটা দেখে যাবা তাহলে কিন্তু তোমার লেটার রাইটিংটা হয়ে যায় এরপরের যে বিষয়টা আচ্ছা দেখো ধরে নাও আমি তোমাদের একটা সাজেশন দেই আজকের ক্লাসে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আসছে ধরে নাও তোমার নেসেসিটি স্টেপস টু ক্লিন কলেজ ক্যাম্পাস টু অ্যাভয়েড ডেঙ্গু এটা আসতে পারে না ডেঙ্গু রিলেটেড সো এই টাইপের তুমি যখন লেখবা একটা সুন্দর করে যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন লেখবা আমি তোমাদের এখানে একটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে শুরু করবা আসলে লেটার রাইটিংটার ক্ষেত্রে তোমার প্রথমে যে আমার ধরে নাও যে টাইমটা টাইমটা দিবা যেমন ধরে নাও সেভেন আগস্ট সেভেন আগস্ট দুই দিলাম এটা মানে এটা হচ্ছে আমাদের খাতার খাতার মার্জিনটা সেভেন আগস্ট দুই হাজার তেইশ তারপরে তারপরে লেখবা দা প্রিন্সিপাল বা দা হেডমাস্টার বা দা প্রিন্সিপাল এটা লেখলাম তারপর হচ্ছে তুমি যে কলেজে আসো বা ওই কলেজের নাম তারপর এখানে সাবজেক্ট সাবজেক্ট লেখার পরে আলটিমেটলি এই যে যে স্কুল ক্যাম্পাস ক্লিনিং ফর অ্যাভয়েড ডেঙ্গু এটা শুরু করবা সাবজেক্টটা অ্যাপ্লিকেশন ফর দিয়ে শুরু করবা অ্যাপ্লিকেশন ফর টেকিং নেসেসারি স্টেপস ধরে নাও তোমার উপরে যে কোয়েশনটা থাকবে কোয়েশ্চেন থেকে একটু পাঠ মারবা আর উপরে এখানে পাশে লাগবে অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর ওই যে টেকিং নেসেসারি স্টেপস টু অ্যাভয়েড ডেঙ্গু তারপরে লাগবে সার সার লেখা একটা কমান দিয়ে সুন্দর মতো শুরু করে দেবা উইথ ইউর রেসপেক্ট উই আর ইউর হাম্বল স্টুডেন্ট এটা থেকে শুরু করবা তারপরে তোমার যা যা নেসেসারি স্টেপস দেওয়া দরকার সবই দিবা খেয়াল রাখবা এক পেজের মধ্যে যেন তোমার এই অ্যাপ্লিকেশনটা শেষ হয়ে যায় এক পেজের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে লাস্টে ইয়োর মোস্ট ওপেনিয়েন্টলি এই পার্টটা লিখে দিবা সব কিছু দেখছো সব সিরিয়ালি লিখছি কোনো কিছু কিন্তু এদিকে লিখে নেই এদিকে লেখা যাবে না সব সিরিয়ালি লিখবা তারপরে লাস্টে লেখবা ইয়োর ওপেনিয়েন্টলি ক্লিয়েন্টলি তারপরে হচ্ছে ইয়োর নেম আর অন দ্য বিহ অফ ইয়োর কলেজ এর সেকশনটা বা পুরো কলেজ তাহলে এই টাইপের এভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন সুন্দর মতো হয় আমি জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করলাম যে একটা সিরিয়াল ওয়াইজ লিখতে হবে একটা সিরিয়াল মাফিক লিখতে হবে তারপরে দেখি তারপরে আমরা দেখো প্রিপোজিশনে পাঠে চলে যাই আচ্ছা ও তার আগের তো আরো কিছু ছিল তার আগে দেখো এখন দেখো প্যারাগ্রাফের কি কি টাইপের প্যারাগ্রাফ আসতে পারে প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমি তোমাদের কয়টা সাজেশন বলে দিই দেখো এই কয়টার মধ্যে আসতে পারে যেমন এনভারনমেন্ট পলিউশন তারপরে হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ তারপরে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফেসবুক তারপরে হচ্ছে আমাদের আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আসতে পারে তারপর এদিক দিয়ে আবার ফুড ফুড এলটারেশন তারপর ইম্পর্টেন্স অফ ফিমেল এডুকেশন মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ ফেস মোবাইল ফোন তারপর এখান থেকে আসতে পারে হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ রোড অ্যাক্সিডেন্ট আসতে পারে তারপর ড্রাগ অ্যাডিকশন আসতে পারে তারপরে হচ্ছে আমাদের লাস্টে আসতে পারে যে ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ ইন্টারনেট এই টাইপের কয়টা আমাদের প্যারাগ্রাফ আসতে পারে এই সামনের সামনের বার মানে এইবার আর কি যাই হোক যেটা বললাম তারপরে হচ্ছে পিপোজিশনের মধ্যে এই কয়টা কয়টা সাজেশন পার্ট দেওয়া দেওয়া আছে পিপোজিশনের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের পিডিএফটা নিচে আমাদের কনে কমেন্ট লিঙ্কে বা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেলে সব জায়গায় পিডিএফটা দিয়ে দিবো নিজে দিয়ে দিবো নিয়ে কেমনে তোমার এই সাজেশন পার্টের মধ্যে এই কয়টা যদি পড়ে যেতে পারো বা সলভ করে যেতে পারো তাহলে তোমার জন্য বেটার আমি এই অ্যান্সারটা দিবো না শুধু কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছি তুমি এই কয় কতক্ষণের মধ্যে তুমি সলভ করে তুমি পরীক্ষার হলে যাবা আর এই কয়টা সবগুলো যদি বোর্ডের এমসি কো বোর্ডের গুলো তোমার যেহেতু টেস্ট পেপার থাকেই টেস্ট পেপার থেকে তুমি এগুলো সলভ করতে পারবে এটা পিপোজিশন গেলো তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের যে ওই যে কি বলে দুই নাম্বারটা 
দুই নাম্বারটা হচ্ছে যে উইথ ক্লুজ যে স্পেশাল উইথ ক্লুজ যেটা আচ্ছা নিতে দেখি কারোর কোনো কমেন্ট আছে কিনা ভাইয়া ইংলিশ সেকেন্ড পেপার প্রশ্নগুলো পাওয়া যাবে ভাইয়া প্যারাগ্রাফ না করে লিখলে প্রবলেম হবে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এখানে দেখো এই সেকেন্ড পার্ট যেটা আমি তোমাদের এই পিডিএফটা অলরেডি দিয়ে দেবো এটা কোনো সমস্যা নয় তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে এখানে আমার কমেন্টে জানাতে পারো যে ভাই এইটা প্রবলেম আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের তাহলে এটা হচ্ছে উইথ ফিলিং দ্য গ্লাভস উইথ স্পেশাল ক্লুজ যেটা স্পেশাল ক্লুজগুলো আমি বলছিলাম যে এগুলো সোজা আসলে কোনো এখানে কোনো সমস্যা নাই এখানে সোজা তুমি এই সবগুলো দিয়ে তুমি মিলে মিলে এটা করতে পারবা আর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সবাই আরেকটা কথা বলি সবাই মিলে করার চেষ্টা করবা এখানে আমি কয়েকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্পেশাল ক্লুজ ইনক্লুড করছি কয়েকটা বোর্ডের আছে কয়েকটা বোর্ডের বাইরের আছে তুমি এগুলো সলভ করতে হবে তারপরে এই পরেরটা হচ্ছে আমাদের যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্সগুলোও খুব সুন্দর করে ইজিলি পারবা যে উই শুড সে নো করপশন বিকজ তারপরে এই টাইপের যে এমস ইগুলো আছে গ্রামাটিক্যাল রুল অনুযায়ী তুমি কয়েকটা সলভ করবা এখন তুমি রুল পড়তে যাবো না তুমি কয়েকটা জাস্ট সলভ করবা আমি যে কয়েকটা দিচ্ছি ওইটা সলভ করলে তো ভালোই সাথে তোমার যে টেস্ট পেপার আছে টেস্ট পেপার থেকে বাকি কয়েকটা সলভ করতে পারলে আরও ভালো তারপরে এটা হচ্ছে এটা তো আমাদের যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তারপরে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে রাইট ফর্ম ভার্স রাইট ফর্ম ভার্স দেখছো মাঝখানে কিন্তু আমাদের ই দেওয়া আছে ক্লুগুলো দেওয়া আছে সো ওই কোনো প্রবলেম হবে না আর কি যেমন ধরে নাও এগুলা সবগুলোই আমরা আশা করি পারার মতো দেখো এখানে তোমার মডিফাইড করে দিছে আমি তোমাকে পিডিএফটা দিলে তুমি ইজিলি সলভ করতে পারবা রাইট ফর্ম ভার্বগুলো সবগুলোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর তারপরে হচ্ছে ন্যারেশন পার্টটা ন্যারেশন পার্টটাও পারতে হবে আমাদের পড়ে পারতে হবে এখন তো জাস্ট শিখানো সময় নাই নইলে সময় থাকলে আমি অনেক কিছু বলতাম বা আরও অনেক কিছু বলার ছিল জাস্ট এখানে দেখাই দিলাম যে এই কয়টা পার্ট আছে তারপরে সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে শুরু করে সিনোনিম অ্যান্টোনিমে বেশ কয়টা কঠিন আছে এখন পড়ে যাবা আর কি যদি কমন লাগা যায় না কমন লাগলেও তুমি যদি কয়টা কয়েকটা জিনিস পড়ে যাও না তুমি যদি একদম না পড়ার থেকে ধরো সব কিছুই না পড়ে গেলা তাহলে তো হলো না কয়েকটা জিনিস পড়ে যাবা এ করে তাহলে তুমি কনফিডেন্ট পাবা একটু যে তুমি পড়ে গেছো আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম দেন সিনোনিম অ্যান্টোনিমের পরে পাঠ হচ্ছে মডিফায়ার না নাকি না মডিফায়ার একটু আগে ছিল আচ্ছা সিনোনিম অ্যান্টোনিমের পরে হচ্ছে ঠিক মডিফায়ার আচ্ছা ঠিক আছে যেটাই হোক এটা সিরিয়াল ওয়াইজে করে দেওয়া আছে সো তুমি এই কয়টা টপিক বা এই কয়টা মানে পার্ট যদি পড়ে যেতে পারো তাহলে আশা করা যায় যে তোমার তাহলে আশা করা যায় যে তোমার মোটামুটি ভালো কিছুই হবে মানে পাড়ার মতোই হবে আশা করি যেন এই যে কয়টা সময় আছে সামনে সময়ের মধ্যে তুমি মানে প্রিপারেশন নিবা আর প্রিপারেশন নিয়ে পড়ার মধ্যে তোমার একটা ভালো ফলাফল আসবে কালকে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার পরীক্ষায় তো আজকে এই পর্যন্ত সময় নষ্ট করবো না তোমাদের তোমরা পড়ে পড়তে থাকো আমি এই পিডিএফটা তোমাদের আমাদের নিচে লিঙ্কে দিয়ে দিব সবাইকে ধন্যবাদ